ВАЗ-2101, известный как «Копейка», является культовым автомобилем советского производства. Вот несколько интересных фактов об этом легендарном автомобиле. Происхождение модели ВАЗ-2101 был основан на итальянском Fiat 124, который был признан Европейским автомобилем года в 1967 году. Советский Союз заключил соглашение с Fiat о производстве модифицированной версии Fiat 124 на новом заводе в Тольятти. Первые автомобили ВАЗ-2101 сошли с конвейера в 1970 году. Это событие стало значимым шагом в развитии автомобильной промышленности СССР. ВАЗ-2101 имел несколько важных изменений по сравнению с оригинальным Fiat 124, чтобы адаптировать его к советским условиям эксплуатации. Среди них были усиленная подвеска, увеличенный клиренс и более мощные тормоза. В течение своего производства ВАЗ-2101 имел множество модификаций и улучшений, включая варианты с более мощными двигателями, а также модели с различными кузовами, такими как «Универсал», ВАЗ-2102, ВАЗ-2101 экспортировался в более чем 30 стран, включая Великобританию, где он продавался под маркой «Лада». Это сделало «Копейку» одним из самых узнаваемых советских автомобилей за пределами СССР. Прозвище «Копейка». Автомобиль получил прозвище «Копейка» из-за своего индекса 0.1, который напоминал единицу «Копейку» в советской денежной системе. ВАЗ-2101 активно использовался в автоспорте, включая раллийные гонки. Он зарекомендовал себя как надежный и выносливый автомобиль, способный выдерживать жесткие условия гонок. ВАЗ-2101 стал символом целой эпохи и остается культовым автомобилем в постсоветских странах. Его простота, надежность и доступность сделали его любимым автомобилем многих поколений. Несмотря на появление новых моделей, ВАЗ-2101 производился до 1987 года, что свидетельствует о его популярности и востребованности. ВАЗ-2101 сыграл ключевую роль в развитии советского автопрома, став основой для многих последующих моделей ВАЗ. Эти факты подчеркивают важность и влияние ВАЗ-2101 на автомобильную культуру и промышленность СССР и постсоветских стран.